luego de, de cortar las cadenas con España, Argentina entró en la esfera de influencia, entró en el, en el orden económico de Inglaterra. Y el proyecto político que ganó a partir del de triunfo de Buenos Aires fue un triunfo, fue un, un proyecto que claramente nos ponía en una situación de colonia con respecto a Inglaterra. No fuimos totalmente independientes, no lo fuimos. Y cuando Inglaterra declinó su poder, el imperio norteamericano reemplazó a Inglaterra en el campo económico y también hubo dependencia de ese, imperial, de ese imperialismo. O sea que la independencia que se proclamó en el 16 todavía tiene mucho por construir. ¿Cuándo un país es independiente? Un país es independiente cuando desarrolla sus fuerzas productivas y su creación. Un país es independiente cuando no tiene deuda externa o cuando tiene una deuda que puede pagar. Un país es independiente cuando desarrolla la educación, desarrolla la cultura, cuando la ciudadanía crece y la gente tiene más conciencia de que tiene derechos. Un país es independiente cuando elige representantes y los puede controlar porque no los elige para cualquier cosa, los elige para lo que prometieron hacer. Y este, esta construcción, es una construcción que a la Argentina le ha costado mucho. Por poner los ejemplos, dos momentos de construcción de independencia, el gobierno de Perón, el nuevo gobierno de Perón, y el gobierno de Ilia, para poner dos ejemplos de signos distintos, fueron claramente eh, abortados por el imperialismo en alianza con fuerzas militares y fuerzas civiles de Argentina. La, las políticas de independencia, las políticas que generan trabajo, que distribuyen riqueza, que educan al, al pueblo, no son bien vistas por el capitalismo y por el capital concentrado. Por eso mismo yo creo que esta, cuando hablamos de independencia, hablamos de autonomía, hablamos de poder decidir nosotros por nosotros. Y este fue el grito que pegó el pueblo argentino en, en la gran crisis, en el estallido social del 2001. Y desde ese momento se han dado buenos pasos, interesantes pasos, se ha abierto un camino hacia la independencia. Ha crecido el empleo, ha, ha crecido el trabajo, ha aumentado la producción, se han desarrollado primero 700 escuelas, después mil escuelas, se distribuyeron netbooks, y hay un montón de pasos que se han dado en ese sentido. Faltan muchos, muchísimos. Pero, yo me pregunto, ¿la independencia que se gana se puede perder? Y sí, se puede perder. Se puede perder si destruimos el trabajo, se puede perder si no distribuimos la riqueza, se puede perder si nos endeudamos, por ejemplo, y se puede perder si no nos educamos, si le quitamos a la población, al pueblo, la capacidad de pensar autónomamente. Y entonces me parece que la reflexión que quiero compartir con ustedes es esto, la independencia, la autonomía, no es algo que se adquiere una vez y para siempre. No es una declaración, es un proceso de construcción. Y si bien en ese proceso estamos, hay muchos, hay muchas fuerzas que intentan detenerlo y que van a intentar detenerlo. ¿sí? Esto está pasando en América Latina, esto está pasando en buena parte de América Latina. Entonces, creo que el mensaje que quisiera dejar es esto, eh, afirmar lo que tenemos y construir ir dando pasos cada vez más fuertes hacia la autonomía, hacia una ciudadanía más educada y más crítica, hacia un país que produzca más y mejores cosas, tanto bienes materiales como bienes simbólicos y culturales, hacia un país que de alguna manera tome conciencia de que no quiere que le digan de afuera las cosas que tiene que hacer. Muchas gracias.